সাতখোলা বাসে জয়িতাদের রাজস্বিক সংবর্ধনা সমর্থকদের ভালোবাসায় শিখত সাফ চ্যাম্পিয়নরা দলকে এক কোটি টাকা পুরস্কার ঘোষণা ক্রীড়া মন্ত্রণালয় শনিবার সংবর্ধনা দেবেন প্রধান উপদেষ্টা এই আন্তর্জাতিক অর্জনের পুরস্কার হিসেবে আমরা যুব ক্রীড়া মন্ত্রণালয় থেকে নারী ফুটবল দলকে এক কোটি টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছি মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা শনিবার তিনি তার বাসভবনে দাওয়াত করেছেন দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম রাত এগারোটার সময় সঙ্গে আছি আমি গোলাম রাব্বি তিন নয় চারবার দেয়া যাবে বিসিএস সাত কলেজ শিক্ষার্থীদের জন্য হবে আলাদা কাঠামো উপদেষ্টা পরিষদের সিদ্ধান্ত সংসদ সচিবালয়ের প্রশাসনিক দায়িত্ব আসিফ নজরুল রাষ্ট্রপতি ও সংবিধান ইস্যুর ফয়সলা সংসদে করতে চায় বিএনপি অবিলম্বে নির্বাচন দাবি সাত নভেম্বর সমাবেশের ডাক বেগম জেও তারেকের আরও দুটি মামলা বাতিল ব্যাংক জ্বালানি ও তথ্য প্রযুক্তি খাতে অর্থ ব্যয়ে ব্যাপক অনিয়ম পেয়েছে সেতুপত্র প্রণয়ন কমিটি মেগা প্রকল্পেও হয়েছে দুর্নীতি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করবে সংস্কারের সুপারিশ হিমালয় জয় করে ট্রফি হাতে দেশে ফিরেছেন সাফ জয়ীরা বিমানবন্দরে চ্যাম্পিয়ন দলকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন বাফুফের কর্মকর্তারা পরে ছাতখোলা বাসে তারা পৌঁছান ফেডারেশন ভবনে দেশকে এমন আনন্দের ক্ষণ এনে দিতে পেরে খুশি সাবিনা ঋতুপর্ণারা এদিকে আগামী শনিবার যমুনায় মেয়েদের সংবর্ধনা দেবেন প্রধান উপদেষ্টা এমন ছবি আপনি বছর দুয়েক আগেও দেখেছেন ছাতখোলা বাসে লাল সবুজের নিশান সময়ের পরিক্রমায় আরও একটি আসর আরও একটি শিরোপা বাংলার জয়িতাদের টানা টুর্নামেন্ট আর ফাইনালের ক্লান্তি দশরথে শুরু হওয়া উদযাপন থামেনি ঢাকাতেও তবে সেসব ক্লান্তি গণমাধ্যমের ভিড় ঠেলে নিজেদের অনুভূতি ব্যক্ত করল টিম বাংলাদেশ দেশের মানুষকে আনন্দে ভাসিয়ে খুশি সাবিনা ঋতুরা প্রথমবারের মতোই সেম ভাবেই ফিল করছে যে এত মানুষের সমাগম এটা আসলেই বোঝাই যে বাংলাদেশের মানুষ হচ্ছে ফুটবলকে কতখানি ভালোবাসে এই ট্রফিটা আসলে আমাদের দেশবাসী সবাইকে উপহার দিতে পেরে আমরা খুবই আনন্দিত চারদিকে যখন উদযাপনের ব্যস্ততা তখন আলাদা নজর সাফ জয়ী কোচ পিটার বাটলারের ওপর মাঠে সাফল্য থাকলেও ইংলিশম্যানের সঙ্গে ফুটবলারদের সম্পর্কের শীতলতা শুরু থেকেই ছিল আলোচনায় বিমানবন্দরে পা রেখে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছু না বললেও বাটলার গর্বিত মেয়েদের নিয়ে গর্বিত লাল সবুজের প্রতিনিধি হয়ে সাফের আগেই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন শিরোপা জেতার তা পূরণ করে আপাতত নির্ভার এটা মুখ্য নয় যে আমরা জিতেছি এটা গুরুত্বপূর্ণ কিভাবে জিতেছি আমরা বেশ ভালো ফুটবল খেলেছি আপনি কখনোই এগারো জন নিয়ে ট্রফি জিততে পারবেন না আপনার পুরো স্কোয়াড প্রয়োজন বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে আমি খুবই গর্বিত মেয়েদের নারী দলকে যুব ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এক কোটি টাকা পুরস্কার দেয়া হবে বাফুফে ভবনে নারী ফুটবল দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই ঘোষণা দিয়েছেন ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া ফাইনালে ঋতুপর্ণা মনিকাদের বিরোচিত পারফরমেন্সের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন আসিফ মাহমুদ যুব ক্রীড়া মন্ত্রণালয় থেকে নারী ফুটবল দলকে এক কোটি টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছি এবং একই সাথে আপনারা জানেন আমাদের বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডও একটি পুরস্কার ঘোষণা করেছে তাদের জন্য এবং আমরা তাদেরকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানিয়েছি দেশবাসীর পক্ষ থেকে এবং অন্তর্বর্তীকালীন বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকেও আপনারা জানেন যে নেপালের স্টেডিয়ামে এই ক্রাউডের 
যে ক্রাউড তাদের বিপক্ষে চিয়ার করছিল এই ক্রাউডের বিপক্ষেও তারা খুব কারেজিয়াস ভাবে একটি বিজয় বাংলাদেশকে এনে দিয়েছে এই জন্য আবারও তাদেরকে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই স্পিকার না থাকায় এখন থেকে সংসদ সচিবালয়ের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করবেন আইন ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা আসিফ নজরুল সন্ধ্যায় উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে ব্রিফিং এ প্রেস সচিব জানিয়েছেন একজন প্রার্থী সর্বোচ্চ চারবার অংশ নিতে পারবেন বিশেষ পরীক্ষায় এছাড়াও সাত কলেজ শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা কাঠামো তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার বৃহস্পতিবার সকালে তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় উপদেষ্টা পরিষদের নিয়মিত বৈঠক ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের সভাপতিত্বে এই সভায় বিসিএস পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সুযোগ আরেক দফা বাড়িয়ে চারবার করার সিদ্ধান্ত হয় সন্ধ্যায় ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে বিস্তারিত জানান প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অধীনে সাত কলেজের জন্য আলাদা রেজিস্ট্রার সহ প্রশাসনিক কাঠামো তৈরির সিদ্ধান্ত হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন প্রেস সচিব ঢাকা ইউনিভার্সিটির মধ্যে ওদের একটা প্রশাসন একটা জায়গা ঠিক করা হবে যেখানে ওদের প্রশাসনিক কাজকর্মগুলো করা যায় এবং তাদের বিষয়টা আলাদাভাবে দেখা হবে তাদের আলাদা রেজিস্ট্রার থাকবে আলাদা ডেডিকেটেড অফিসিয়াল থাকবে এবং এই পুরো জিনিসগুলো করা হবে ঢাকা ইউনিভার্সিটি আর ইউনিভার্সিটি গ্রান্ড কমিশনের সাথে কথা বলে একটা ডিসিশনে আসা হবে এদিকে সংসদ সচিবালয়ের আর্থিক এবং প্রশাসনিক দায়িত্ব স্পিকারের অবর্তমানে আইন উপদেষ্টা পালন করবেন বলেও সরকারের সিদ্ধান্তে তুলে ধরে প্রেস উইং এখন যেহেতু স্পিকারের পদটি শূন্য সেই কাজটা আসলে তাদের তার যে স্পিকারের যে সেক্রেটারিয়েট সেখানে তার যে এই প্রশাসনিক এবং আর্থিক কাজটা কে করবেন তো সেই ব্যাপারে একটা ডিসিশন হয়েছে যে এটা ল মিনিস্টার আসিফ নজরুল এটা দেখবেন নারী ও পুরুষ খেলোয়াড়দের বেতন বৈষম্য নিরসনে বিসিবি এবং বাফুফের সঙ্গে সরকারের আলোচনা চলছে বলেও জানান প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব বেতনের যে সমতা সেটা নিয়েও কথা হচ্ছে বিসিবি এবং বিএফএফ এর সাথে তাজর মাহমুদ সময় সংবাদ ঢাকা ঢাকায় আবার অস্ট্রেলিয়ার ভিসা কেন্দ্র ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী টনি বার্ক রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টা ড মোহাম্মদ ইউনুসের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তিনি এই আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এ সময় বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে অনিয়মিত অভিবাসন রোধে পরিকল্পনার কথাও তুলে ধরেছেন বার্ক এ সময় প্রধান উপদেষ্টা অস্ট্রেলিয়ার মন্ত্রীকে অভিবাসীদের নিয়মিত করার এবং বাংলাদেশ থেকে অভিবাসন বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন সাক্ষাৎকালে টনি বার্গ জানিয়েছেন তার নির্বাচনী এলাকায় বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি প্রবাসীর বাড়ি গণভ্যুত্থানের সময় তিনি বাংলাদেশের ঘটনা প্রবাহ পর্যবেক্ষণ করেছেন আর প্রধান উপদেষ্টা ড ইনুস রাষ্ট্র সংস্কার ও গুমের ঘটনার তদন্তে অন্তর্বর্তী সরকারের নানা পদক্ষেপ তুলে ধরে রাজস্থানের বিজয়নগরে জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে ভাঙচুরের পর আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে সন্ধ্যায় ফ্রাসিবাদ বিরোধী ছাত্র জনতার ব্যানারে একটি মিছিল নিয়ে কার্যালয়ের সামনে গেলে জাতীয় পার্টির নেতাকর্মীদের সঙ্গে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয় পরে ঘটনাস্থলে সেনাবাহিনী পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এদিকে ঘটনার প্রতিবাদে শনিবার সারা দেশে জাতীয় পার্টি ও আওয়ামী লীগের কার্যালয়ের সামনে প্রতিরোধ কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন রাষ্ট্রপতি ও সংবিধান ইস্যুর ফয়সালা সংসদে করতে চায় বিএনপি দেশকে পুরোপুরি ফ্যাসিবাদ মুক্ত করতে অবিলম্বে নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণার দাবি জানিয়েছে দলটি সাত নভেম্বর নয়া পল্টনের সমাবেশ সহ বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে দশ দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাংগঠনিকভাবে সব ষড়যন্ত্র মোকাবেলার হুঁশেরে দিয়েছেন বিএনপির নেতারা বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাদের অংশগ্রহণের পাশাপাশি এই সভায় ভার্চুয়ালি যোগ দেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান মূলত সাত নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে দশ দিন ব্যাপী কেন্দ্রীয় ও সারা দেশের কর্মসূচি চূড়ান্ত করে দল পালিয়ে যেতে হয়েছে এবং দেশ ফ্যাসিবাদ মুক্ত হয়েছে 
ইনফ্যাসিবল মুক্ত হলেও এখন পর্যন্ত কিন্তু আমরা গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করার কাজটা শুরু করতে পারিনি প্রাথমিকভাবে যেটা হয়েছে একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট তৈরি হয়েছে তারা দায়িত্ব নিয়েছেন আমরাই দায়িত্ব দিয়েছি তাদেরকে যে তারা এখানে অতি দ্রুত প্রয়োজনীয় যে সংস্কারগুলো আছে সেই সংস্কারগুলো করে অতি দ্রুত একটি সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য সকলের অংশগ্রহণে একটি সুষ্ঠ অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করবেন বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে সাত নভেম্বরকে আবারও জাতীয় দিবসের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবিতে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন বিএনপি নেতারা সরকারের কাছে নির্বাচনের রোড ম্যাপ চাওয়ার পাশাপাশি রাষ্ট্রপতি নিয়ে বিতর্কের অবসান সংসদে করতে চায় দলটি তাদের জনপ্রতিনিধি নির্বাচন নির্বাচিত করবে একটি সংসদ হবে সেই সংসদে ফাইসা হবে রাষ্ট্রপতি কে হবে সেই সংসদে ফাইসা হবে বাংলাদেশের সংবিধান কি হবে দেশকে অস্থিতিশীল করার ষড়যন্ত্র চলছে অভিযোগ জানিয়ে বিএনপি নেতারা সাংগঠনিকভাবে সব ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার হুঁশিয়ারিও দেন যেই সংসদে মার্জিয়া মুমু সময় সংবাদ ঢাকা তখন থেকে মারা গেছেন বর্ষিয়ান অভিনেতা মাসুদ আলী খান দীর্ঘদিন ধরে তিনি বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন রাজস্থানের গ্রিন রোডের নিজ বাসায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি শুক্রবার মানিকগঞ্জের পারিল নওধা গ্রামে জানাজার শেষে দাফন করা হবে বলে জানিয়েছেন তার স্বজনরা নাটক কিংবা চলচ্চিত্র দুই মাধ্যমে মাসুদ আলী খান ছিলেন শক্তিমান অভিনেতা তার নাম শুনলে দর্শক মনে ভাসে নাটক এই সব দিন রাত্রি কোথাও কেউ নেই কিংবা দীপু নাম্বার টুর মতো চলচ্চিত্রের কথা সক্রিয় ছিলেন বেতার ও মঞ্চেও চলতি বছরের ছিয়ানব্বইতম জন্মদিনে কেক কাটেন বরেণ্য অভিনেতা মাসুদ আলী খান গুড়ি এই মানুষটির চলে যাওয়ায় সবিজ অঙ্গনে নেমে এসেছে শোকের ছায়া আমার এখন খুব ভাবতে অবাক লাগে উনি আমাদেরকে কেমন করে হাঁটতে হয় সেটাও দেখিয়েছে উনি অত্যন্ত সৎ যাকে বলে সতের যদি একশো নম্বর আপনি দিতে চান উনি আমার মনে একশোর উপর পাবে বাংলাদেশের টেলিভিশন এবং চলচ্চিত্র অঙ্গনে তার মতো অভিনেতা আসলে ওনারা ক্ষণজন্মা এরকম অভিনেতা পাওয়া আমাদের জন্য খুব ভবিষ্যতে খুব কঠিন হয়ে যাবে আগামীকাল ঢাকা থেকে নিজ এলাকা মানিকগঞ্জের পারিল নওধা গ্রামে নেওয়া হবে মাসুদ আলী খানের মরদেহ সেখানে জুম্মার নামাজ শেষে দাফন করা হবে তাকে শ্বশুরবাড়ি ওইখানেই উনি ছোটকাল থেকে ওইখানেই ওনার যাতায়াত বেশি ছিল এবং উনি তার শেষ ইচ্ছা পোষণ করেছেন যে ওইখানে তাকে ব্যাংক জ্বালানি ও তথ্য প্রযুক্তি খাতে অর্থ ব্যয়ে বিগত সরকারের ব্যাপক অনিয়ম পেয়েছে শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি আইসিটি খাতে বড় রকমের অঘটন ঘটেছে বলে মন্তব্য করেছেন কমিটির প্রধান অর্থনীতিবিদ ডক্টর দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য জানান শীঘ্রই সরকারের কাছে সেতুপত্রের পূর্ণাঙ্গ সুপারিশ হস্তান্তর করা হবে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে দু হাজার একুশ সালে নিউ ইয়র্কে আয়োজিত কনসার্ট ফর বাংলাদেশে অংশ নিতে প্রকল্পের টাকায় যুক্তরাষ্ট্রে বিলাস ভ্রমণে যান সাবেক প্রতিমন্ত্রী জোনায়েদ আহমেদ পলক সাথে ছিলেন কয়েকজন এমপি সহ পঞ্চাশ জন আমলা আইসিটি বিভাগের তথ্য বলছে দু হাজার একুশ বাইশ অর্থ বছরে শুধু অনুষ্ঠান আয়োজনেই সরকারের খরচ হয়েছে তেষট্টি কোটি বাইশ লাখ টাকা এছাড়া প্রায় এক হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে চোদ্দ জেলায় বাস্তবায়নাধীন আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার প্রকল্পে আইন লঙ্ঘন করে নিজেই দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভাপতি হন খোদ প্রকল্প পরিচালক গত পনেরো বছরে আইসিটি বিভাগের নেওয়া সাড়ে আঠাশ হাজার কোটি টাকার প্রকল্পেই রয়েছে অনিয়মের নানা অভিযোগ যার প্রমাণ পেয়েছে তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ গঠিত তদন্ত কমিটি বৃহস্পতিবার আগারগাঁওয়ে ইআরএফ এর সঙ্গে বৈঠকে তথ্য প্রযুক্তি বিভাগের অর্থ ব্যয়ে বড় ধরনের অনিয়ম পার তথ্য জানালো শ্বেতপত্র মূল্যায়ন কমিটিও আইসিটি খাতে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেছে আর্থিক দুর অনিয়ম দুর্ঘটনা ঘটেছে এটা অনেক সময় আলোচনায় সামগ্রিকতা আসে নাই কিন্তু আমাদের কাছে এটা এসেছে শুধু আইসিটি খাত নয় জ্বালানি খাত ব্যাংক ও মেগা প্রকল্পেও রয়েছে অনিয়মের ফিরিস্তি খুঁটিনাটি সব তথ্য প্রস্তুত করে নভেম্বরেই প্রতিবেদন জমা দেবে কমিটি তিন মাসের তারিখ ধরা ছিল এই নভেম্বরের শেষ দিন পর্যন্ত আমরা সেই অনুযায়ী রিপোর্ট তৈরি করে যারাই কমিটি তৈরি করেছেন 
তাদের হাতে পৌঁছে দিতে পারবো বলে আমরা ভরসা রাখি বিভিন্ন খাতের আর্থিক অনিয়মের পাশাপাশি নতুন অর্থ বছরের বাজেটে কর খাতে সংস্কারের সুপারিশ করবে শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি মাসের শেষে দিতে পারবো বলে আশা করি শুভ খান সময় সংবাদ ঢাকা ঢাকায় গণপরিবহন খাতের বিশৃঙ্খলা দীর্ঘদিনের শহরতলি আর নগর পরিবহন নিয়ন্ত্রণ না থাকায় বেড়েছে অবৈধ গাড়ির চাপ খোদ রাজধানীর বিভিন্ন রুটে অবৈধ বাসের সংখ্যা প্রায় তিন হাজার দীর্ঘদিনের অনিয়মের কারণে গণপরিবহন খাতে এমন বিশৃঙ্খলার জট পেকেছে এমনটাই বলছেন সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ আর সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে মালিক ব্যবহারকারী এবং নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানগুলোর মনোজাগতিক পরিবর্তনের ওপর দায় চাপাচ্ছে ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আল কাসির রিপোর্ট ঢাকার মোট আয়তনের মাত্র সাত দশমিক পাঁচ শতাংশ সড়ক তার মধ্যে মাত্র দুই দশমিক পাঁচ শতাংশ রাস্তা গণপরিবহনের জন্য উপযুক্ত সেখানেও অবৈধ বাসের অবাধ চলাচল অনুমোদনহীন ও ফিটনেসবিহীন এমন গাড়ির অবাধ চলাচলে অতিষ্ট নগরবাসী ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে মেয়র থাকাকালে ক্ষমতার অপব্যবহার করে শেখ ফজলেনুর তাপস বিআরটির অধীনস্থ রিজিওনাল ট্রান্সপোর্ট কমিটি বাতিল করে দেয় ফলে নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ে শহরতলি আর নগরের পরিবহন অবৈধ গাড়ি নামানোর সুযোগ হাতছাড়া করেননি অনেকে আরটিসি ফাংশন করতে পারেনি এই না করার কারণে অনেক অধিক সংখ্যক গাড়ি অবৈধভাবে সেখানে জনগণের চাহিদা আছে বা রোডের সিলিং আছে তারা চলাচল করতেছে এই সুবাদে দেখা গেল যে সেখানে দশটি গাড়ির কোটা আছে হয়তো কোনো ক্ষেত্রে বিশটা গাড়ি চলতেছে এই ধরনের অনিয়মগুলি হয়েছে বিভিন্ন রুটে অর্ধ শতাধিক পরিবহন কোম্পানি ঢাকায় অবৈধ বাস পরিচালনা করছে সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে তাই সংশ্লিষ্ট সবার মানসিকতার পরিবর্তন প্রয়োজন বলে মনে করছে ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ রেজিস্ট্রেশন নাই রুট পারমিট নাই এইরকম কয়েক ধরনের অবৈধ বাস আছে ডিটিসি থেকেও চেষ্টা করছি রাস্তায় পুলিশদের সাথে অ্যাসিস্ট করে তারা তো ধর ধরপাকড় করা হচ্ছে সকলের প্রচেষ্টা দরকার হবে এই বাস অপসারণের জন্য এই শাহবাগ মোড় দিয়ে প্রতিদিন চলাচল করা এক হাজার দুইশো পঁচিশটি বাসের মধ্যে ছয়শো পঞ্চান্নটি বাস অবৈধ মতিঝিল এলাকায় চলাচল করা পাঁচশো পঁচাত্তরটি বাসের মধ্যে দুইশো বাষট্টিটি বাস অবৈধ শুধু তাই নয় রামপুরা বাড্ডা মিরপুর মোহাম্মদপুর যাত্রাবাড়ি এলাকায় চলাচল করা বেশিরভাগ বাস অবৈধ এমনটাই বলছে ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ দীর্ঘদিনের অনিয়মে বিশৃঙ্খল গণপরিবহন খাতে সুধারা ফেরাতে এখনও গতানুগতিক পন্থায় আটকে বিআরটিএ অবৈধ গাড়িগুলো যাতে রাস্তায় না চলে সেই জন্য আমরা মূলত এনফোর্সমেন্টের দিকে বেশি নজর দিয়েছি আমাদের এই অভিযান তো চলবে এবং মালিকদের সাথে কীভাবে বসা যায় সেই চিন্তাও আমরা মাথায় রাখব আমি মনে করি যে আস্তে আস্তে এগুলো সরে যাবে এগুলো থাকবে না আলটিমেটলি সরে যাবে বিশেষজ্ঞদের দাবি পরিবহন খাত নেজ্যতার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক পদ্ধতিতে চালাতে যেমন সরকারের নীতিগত উদ্যোগ প্রয়োজন তেমনি এই খাতকে রাখতে হবে রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত ঢাকার মতন একটা আমি মনে করি একটা জটিল পরিবহন ব্যবস্থাপনায় একটা কোম্পানি থাকবে না যে যার মতন বাস নামাবে এবং রুট পারমিট নেবে একেবারে রাজনৈতিক প্রভাব দেখে এখানে তো শৃঙ্খলা আসার কোনো কারণ নাই আমাদের সিস্টেম নিয়ে কথা বলতে হবে শুধু বাস না আমার রুটগুলি ডিফাইন করা প্রয়োজন বোধে বাসের জন্য আলাদা লেন তৈরি করে দেওয়া তাহলে দেখা যাবে পুরো ঢাকা শহরে আসলে বাসের একটা মেরুদণ্ড দাঁড়িয়ে যাবে অবৈধ বাস সরাতে গিয়ে যাতে সড়কে সংকট তৈরি না হয় শৃঙ্খলা ফেরানোর উদ্যোগে সেই কথাও আমলে নেওয়ার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের আল কাসির সময় সংবাদ ঢাকা এই ছিল আমার কাছে থাকা দেশ বিদেশের খবর